জন্য আল কোরআন অভিন্ন করেছিলেন মহান আল্লাহ তালা রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামকে তার নবী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তার মজেজা আল কোরআনকে করেছিলেন প্রত্যেক নবী এবং রাসুলের কিছু মজেজা রয়েছে কিছু প্রমাণ রয়েছে বুরহান রয়েছে যার দ্বারা এটা বোঝা যায় যে তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল আল্লাহ তার কাছে তার ওহি পাঠান বা পাঠিয়েছেন তো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহর রাসুল তিনি যে আল্লাহর প্রেরিত নবী এর প্রমাণ হচ্ছে আল কোরআন অর্থাৎ কেউ যদি দিন এবং ইসলামের মর্মার্থ দিন এবং ইসলামের সারমর্ম মহান আল্লাহ তালা তার বান্দাকে কিভাবে মোকাতব করেছেন কিভাবে সম্বন্ধ করেছেন কিভাবে মহান আল্লাহ তালা তার বান্দাকে তার দিনের পথে আহ্বান করেছেন সেগুলো যদি কেউ জানতে চায় বুঝতে চায় এবং নিজেও দিনের পথে আসতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে কি করতে হবে আল কোরআন পড়তে হবে কেননা মহান আল্লাহ তালা মানুষের হেদায়তের জন্য মানুষকে নিজের দিনের দিকে আহ্বান করার জন্য কোরআনকে পাঠিয়েছেন রাসুলের প্রমাণ হিসেবে তাকে মজেজা করেছেন এবং কোরআনের মজেজা রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের প্রমাণিকতা রাসুল সাল্লাহ ইসলামের প্রমাণ হচ্ছে তিনি যে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল তার প্রমাণ হচ্ছে তার প্রমাণ হচ্ছে আল কোরআন এবং আল কোরআন যে মহান আল্লাহ তালার গ্রন্থ মহান আল্লাহ তালার বাণী এর প্রমাণ হচ্ছে কোরআনের মধ্যকার মাধুর্যতা কোরআনের মধ্যকার অমায়িকতা মূলত আজকে আমার জুমার খুদবার বক্তব্যের এই বিষয়বস্তুই হচ্ছে হোসনুল কোরআন কোরআনের সৌন্দর্যতা বা কোরআনের মধ্যে মহান আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তার বান্দার প্রতি যে ভালোবাসা রয়েছে মহান আল্লাহ তালা তার বান্দাকে কিভাবে আহ্বান করেছেন সেটাই মূলত আমি আপনার সামনে পেশ করতে চাই কেননা যখন আপনি মহান আল্লাহ তালার আহ্বান করার ধরন কিভাবে কোথায় আহ্বান করছেন এটা যখন বুঝে যাবেন এটা যখন আপনি কিছু ধারণা পাবেন তখন আপনি অবশ্যই কোরআন পড়তে আগ্রহী হবেন আর আপনি যদি একবার কোরআন পড়তে আগ্রহী হয়ে যান কোরআন বুঝে পড়তে আগ্রহী হয়ে যান তাহলে এরকম জালসা মাজলিস প্রোগ্রামের কোনো প্রয়োজন হবে না রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন কিন্তু ইসলাম আজও টিকে আছে শত শত মানুষ আজও মহান আল্লাহ তালার ইবাদত করে কেন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম মরে গেলেও আল কোরআন হারিয়ে যায়নি রাশিয়ার নাস্তিক্যবাদী সরকার মুসলমানদের উপর অত্যাচার জুলুম নির্যাতন করেছে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলেমন আমাদেরকে হত্যা করেছে বন্ধ করে দিয়েছে ধ্বংস করে দিয়েছে তথাপিও রাশিয়ায় মুসলিমরা থেকেই গেছে স্পেনে রাজা ফানিল্যান্ড এবং রাহনি ইসাবিলার পরে মুসলমানদের নির্যাতনের কারণে স্পেন থেকে মুসলিমরা প্রকাশ্যে মুছে গেছে কিন্তু স্পেনে আজও অবধি মুসলিম আছে যদিও বা সেখানে কোনো আলেম ছিল না কোনো কোনো মাদ্রাসা ছিল না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না সব ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল তারপরও সেখানে মুসলিম রয়ে গেছে আজও আছে তার কারণ তাদের মাঝে আল কোরআন বুঝে পড়ার ক্ষমতা ছিল বর্তমান তুর্কিস্তান যেটাকে আমরা তুর্ক তুরস্ক বলে জানি সেই তুরস্কে কামাল আদা তুর্কের পরে ইসলামের প্রচার এবং প্রসারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল জোরে আজান নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তথাপিও আজকে তুরস্কে এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা মহান আল্লাহ তালার দিন মেনে চলে পঙ্খানু পঙ্খানুরূপে পাহাড়ের গুহার মধ্যে বসে থেকেও মহান আল্লাহ তালার দিন মেনে চলেছে তার কারণ তাদের মাঝে মহাগ্রন্থ আল কোরআন ছিল মহান আল্লাহ তালা পৃথিবীর বুকে কোনো কিছুর হেফাজতের কোনো কিছুর হেফাজতের কোনো কিছুর সংরক্ষণের জিম্মেদার নেননি তিনি এটা বলেননি মোহাম্মদ আজীবন রসুল থাকবেন তিনি এটা বলেননি পৃথিবীর বুকে আজীবন আবু বকর থাকবে তিনি এটা বলেননি পৃথিবীর বুকে আজীবন ওমর থাকবে তবে তিনি বলেছেন যে আমি এই কোরআনকে নাজিল করেছি এবং আমি এই কোরআনের সংরক্ষণ করব নিশ্চয় এই কোরআনের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে নিশ্চয় এই কোরআনের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যার কারণে মহান আল্লাহ তালা সব কিছুর সংরক্ষণের জিম্মেদারি না নিলেও মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সংরক্ষণের জিম্মেদারি নিয়েছেন
অবশ্যই তার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যে মহান আল্লাহ অবশ্যই এই মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মাঝে এমন কিছু রয়েছে যার কারণে মহান আল্লাহ তালায়ের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন দুর্ভাগ্যবান মুসলিম হতভাগা মুসলিম হাজার হাজার টাকা দিয়ে আলেম নিয়ে আসে আমরা কিন্তু বাসায় কাপড়ের মধ্যে মুড়িয়ে রাখা কোরআন আমাদের পড়ার সৌভাগ্য হয় না মহান আল্লাহ তালা কোনো আলেমকে হেদায়তের ধারক এবং বাহক হেদায়তের বার্তা বাহক করে পাঠাননি মহান আল্লাহ তালা মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে হেদায়তের ধারক এবং বার্তা বাহক করে পাঠিয়েছেন আমি আপনাকে যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই কোরআনের মধ্যে কুছ তো হে কিছু তো আছে যার কারণে মহান আল্লাহ তালা সব কিছু শেষ করে দিলেও সব কিছু শূন্য হয়ে গেলেও এই মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে নিজের কাছে রেখেছেন সংরক্ষণ করেছেন বলছিলাম মহান আল্লাহ তালা তার পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে বলছেন তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না কোরআন নিয়ে ভাবে না আমহালা কুলু বিহি মাকফালুহা নাকি তাদের হৃদয়কে তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাদের হৃদয়কে মোহরাঙ্কিত করে দেওয়া হয়েছে তারপর মহান আল্লাহ তারা বলছেন আপনারা এত কথা বললে আমি জুমার খুদা দিতে পারবো না মহান আল্লাহ তালা তার পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে বলছেন তারা কি আমার মহাগ্রন্থ আল কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না তারা কি আমার মহাগ্রন্থ আল কোরআন নিয়ে কিছু গবেষণা করে না তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা অর্থকে কি বের করার চেষ্টা করে না আমহালা কুলু বিহি মাকফা লুহা নাকি তাদের হৃদয়কে মোহরাঙ্কিত করে দেওয়া হয়েছে তাদের হৃদয়কে তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এ কোরআনের মধ্যে কিছু আছে যেটা মহান আল্লাহ তালা আপনাকে অনুবাদ সহ পড়ে অথবা আরবি বুঝে পড়ে বের করতে বলছেন মহান আল্লাহ তালা তার পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে অন্যত্র বলছেন كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته كتاب انزلناه اليك ايتي ايتي গ্রন্থ যেটা আমরা আপনার কাছে প্রেরণ করেছি মুবারক যেটা সম্মানিত লিয়াদব্বরু আয়াতি তারা যেন এর আয়াত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে ওয়াল ইয়াতাযাক্কারু লুল্লাল বাব নিশ্চয় জ্ঞানীগণ সমাজের বিচক্ষ ব্যক্তিগণ সমাজের বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে মহান আল্লাহ তালা আপনাকে কোরআন বুঝে পড়ার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন মহান আল্লাহ তালা আপনাকে কোরআন বুঝে পড়ার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন মহান আল্লাহ তালা বলছেন আমি তোমাদের কাছে একটি কিতাব পাঠিয়েছি একটি গ্রন্থ পাঠিয়েছি একটি বই পাঠিয়েছি ফিহি দিকরুকুম দিকরুন শব্দের ব্যাখ্যা মুফাসিরিন একরাম করেছেন দিকরুকুম এই সারফুকুম তোমাদের সম্মান রয়েছে আমি একটি গ্রন্থ নাজিল করেছি কিতাব নাজিল করেছি যার মধ্যে তোমাদের জন্য 
सम्मान रही प्रतिपत्ति रही है तुम्हारे जो आभिजात रही है तुम्हारे मध्य बदसाहित रही है राजत रही है अर्थात तुम्हारा जी अल कुरान के अनुसरण करो ये अल कुरान बुझे पड़ो ताल जिन्हे रखा अवश्य तुम्हारा सम्मानित होर पथ पा आफाला तुलन तुम्हरा कि बोझना आयातगुलो द्वारा अपना के बार बार आर क्या जानी मन हे अपारा कथा धरते पर हमें कुरान हुसनर विषय आसब कंतु तरह पूर्वे हमें ये बुझाते चाची जो महान अल्लाह तलाओ आपनर का चान जो अपनी कुरान नहीं चिंता भावना करूँ कुरान बुझे पड़ून एट महान अल्लाह तला अपन का चाचन মহান আল্লাহ তালা পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে বলছেন রমাজান মাস উ জিলাফিহিল কোরআন যাতে আমরা কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি হুদাল্লিন্নাস কিসের জন্য হুদাল্লিন্নাস মানুষের হেদায়তের জন্য মহান আল্লাহ তারা এটা কিন্তু বলেননি যে শাহরুরহি মোহাম্মদ হুদাল্লিন্নাস যে আমরা এই রমাজান মাসে মোহাম্মদ সাল্লামকে রাসুল মনোনীত করেছি আপনাদের হেদায়তের জন্য না তা নয় আমি কোরআনকে পাঠিয়েছি আপনাদের হেদায়তের জন্য যার প্রচারক প্রসারক হিসেবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে নির্ধারণ করেছি অর্থাৎ হেদায়তের মাধ্যম হচ্ছে আল কোরআন হেদায়তের মাধ্যম হচ্ছে আল কোরআন মহান আল্লাহ তালা সুরা বাকারা আমরা সবাই জানি অধিকাংশ সময় আমরা সুরা বাকারা পড়ি সেখানে মহান আল্লাহ তালা সুরা বাকারের শুরুতেই বলছেন মানুষকে চ্যালেঞ্জ করলেন মহান আল্লাহ তালা শুরুতে তারপরে বলছেন দেখেন কিতাব রাইবাফি এটি এমন একটি গ্রন্থ যাতে কোনো সন্দেহ নেই আগে আলিফ লাম মিম দিয়ে মানুষকে চ্যালেঞ্জ করলেন তারপরে এবার মহান আল্লাহ তালা বলছেন দা লিকেল কিতা ভোলা মাই বাফি এটি এমন একটি গ্রন্থ যে গ্রন্থে কোনো সন্দেহ নেই তারপরে এবার মহান আল্লাহ তালা আসল কথায় আসছেন সেটা হচ্ছে এই কোরআনে সন্দেহ নেই আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করলাম আসল উদ্দেশ্যটা কি আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে হুদাল্লিল মুত্তাকিন এই গ্রন্থটা মানুষের হেদায়তের জন্য এই গ্রন্থটা মানুষের হেদায়তের জন্য মহান আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনের অসংখ্য জায়গায় অসংখ্য জায়গায় এটা বলেছেন যে আল কোরআন মানুষের হেদায়তের জন্য শুনুন মা দেখাল আল কোরআন আনিল কোরআন মা দেখাল আল কোরআন আন নফিক কোরআন তার নিজের বিষয়ে কি বলছে কোরআন তার কোরআনের বিষয়ে নিজের বিষয়ে কি বলছে সেটা শুনুন মহান আল্লাহ তালা বলছেন নিশ্চয় এটি মহা গ্রন্থ আল কোরআন কোরআন নিজে বলছে কোরআনকে আল্লাহ তালা বলাচ্ছেন নিজের কথার মাধ্যমে ইন্নাহাদাল কোরআন এটি একটি গ্রন্থ আল কোরআন ইয়াহদি লিল্লাতি হিয়া আকওয়াম যেটা মানুষকে সঠিক পথের দিকে হেদায়েত দেয় যেটা মানুষকে সঠিক পথের দিকে হেদায়েত ইয়াহদি লিল্লাতি হিয়া আকওয়াম যেটা মানুষকে সঠিক পথের দিকে হেদায়েত দেয় ও ইবাশশিরুল মুমিনিন আর মুমিনিনদেরকে সুসংবাদ দান করে আর তাদেরকে সুসংবাদ দান করে যারা সৎ কর্ম করে এখন কথা হচ্ছে আমাদের সমাজে শত শত হাফেজ রয়েছে হাফেজের কথা বাদ দিলাম আপনার বাসাতেও মহাগ্রন্থ আল কোরআন রাখা আছে কিন্তু আপনি দিন মেনে চলেন না আপনার বাসাতেও কাপড় মুড়িয়ে মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে তথাপিও আপনি দিন মেনে চলেন না পাচক তো সলাত আদায় করেন না কিছু তো কোথাও তো সমস্যা আছে আমার কথা মনে বুঝতে পারছেন না পাচক তো সলাত ইমাম সলাত আদায় করাচ্ছেন 
কোরআন তেলাওয়াত করছেন আপনি কোরআন শুনছেন বাসায় সকাল সন্ধ্যা আপনার আম্মা কোরআন তেলাওয়াত করছে আপনি নিজে ছোটবেলায় কোরআন পড়েছেন আপনার বাসার তাকে কোরআন রাখা আছে তথাপি আপনি পরিপূর্ণভাবে দিন ইসলাম মেনে চলছেন না কোথাও তো গড়বড় আছে কেহি তো কিছু হ্যাঁ কোথাও তো কোনো কিছু আছে যেটা আপনিও ধরতে পারেননি আপনার সমাজের মুরুব্বিও ধরতে পারেনি বা আপনার মাদ্রাসার হিফজখানার যিনি টিচার তিনিও ধরতে পারেননি মহান আল্লাহ তালা মানুষকে কোরআন পড়ার প্রতি আহ্বান করছেন একবার তো তিনি বলছেন যে তোমরা কোরআন পড়ো মহান আল্লাহ তালা পবিত্র কালামের মধ্যে বলছেন انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا বলছেন انما المؤمنون الذين نشجاي جرا ايمان এনেছে اذا ذكر الله যখন আল্লাহর কথা তাদের সামনে বলা হয় ও ইদা তুলিয়াত আলেহিম আয়াতু অথবা তাদের সামনে মহান আল্লাহ তালার আয়াতকে তেলাওয়াত করা হয় জাদাত ইমানা তাদের ইমান বৃদ্ধি পায় মহান আল্লাহ তালা বলছেন যে যখন মানুষের সামনে আল কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন মানুষের ইমান বৃদ্ধি পায় পাচক্ত সলাতে প্রত্যেক জুমার খুদবায় আমরা কোরআন তেলাওয়াত শুনি আমরা কোরআন শুনি বাসায় পড়ি তথাপিও আমাদের ইমানি শক্তি বৃদ্ধি পায় না মানে কোথাও সমস্যা আছে আমি আপনার মগজটা খুলতে চাচ্ছি বারবার প্রশ্ন বদক একটা চিহ্ন রেখে দিচ্ছি আপনার সামনে মূল কথায় আসব মহান আল্লাহ তালা মানুষকে মহাগ্রন্থ আল কোরআন পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন মহান আল্লাহ তালা পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে বলছেন তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মাও আইবাহ উপদেশ বানিয়ে এসেছে এবং আপনার হৃদয়ের মধ্যে যে অশান্তি রয়েছে যে দুশ্চিন্তা রয়েছে আপনি যেটা নিয়ে চিন্তিত হতাশায় ভুগছেন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না রাতে আপনার ঘুম আসছে না মহান আল্লাহ তালা বলছেন তোমাদের কাছে উপদেশ বাণী চলে এসেছে যেটা তোমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে শুধু কি তাই তার সাথে সাথে এটাও এসেছে এবং আত্মার প্রশান্তি আত্মার প্রশান্তিও এসেছে কোরআন শুধু আপনাকে হেদায়তের পথে নিয়ে যায় তা নয় কোরআন আপনাকে আত্মিক হৃদয়ের প্রশান্তিও দান করে কোরআন আপনাকে হৃদয়ের প্রশান্তিও দান করে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমরা কে ওইখানে কোনো দিন কোরআন পাঠ করে যে প্রশান্তি লাভ করা যায় রাতে ঘুম না আসলে কোরআন পড়ে যে আত্মাটা তৃপ্তি পায় এটা কোনো দিন অনুভব করিনি মানে আমার কোরআন পড়াটা সাহাবা একরামের কোরআন পড়ার মতো হয়নি আমার কোরআন শোনাটা কাফের এবং মুশরিক ইন্দের কোরআন শোনার মতো হয়নি যারা কাফের এবং মুশরিক থাকা অবস্থায় কোরআন শুনেছে শোনার সাথে সাথে ইমানও এনেছে নিশ্চয় আমার কোরআন শোনাটা সেই সমস্ত কাফের এবং মুশরিকদের কোরআন শোনার মতো হয়নি যারা কোরআন শুনে হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছে ওই সমস্ত সাহাবিদের মতো আমি কোরআন পড়তে পারিনি যারা কোরআন পড়ে আত্মিক প্রশান্তি লাভ করেছে যারা কোরআন পড়ে আল্লাহর সামনে অঝোর ধারে কেঁদেছে অবশ্যই কোথাও সমস্যা আছে মহান আল্লাহ তালা একবার আপনাকে কোরআন পড়ার কথা বলছেন তারপর বলছেন তুমি যদি কোরআন নিতান্ত পড়তেই না পারো ফখরা উ মা তাই সরামিন ততটুকু পড়ো যতটুকু তোমার জন্য সহজ আচ্ছা ঠিক আছে কোরআন তুমি পড়তেই পারছো না তো আমসুইটু যখন তোমার সামনে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন তো কমসে কম শোনো একবার কোরআন পড়তে বলছেন ঠিক আছে তুমি কোরআন ভালোভাবে পড়তে পারো না ফখরা উ মা তাই তো যতটুকু সহজ ততটুকু পড়ো আচ্ছা ঠিক আছে এতটুকু তো হচ্ছে না ফাস্তামিয়াহু তাহলে তুমি যখন তেলাওয়াত করা হয় তখন সেটাকে শোনো এবং চুপ থাকো মানে মহান আল্লাহ তালা আপনাকে বারবার কোরআন পড়তে বলছেন 
মহান আল্লাহ তালা আপনাকে বার বার কোরআন পড়তে বলছেন মানে কোরআনের মধ্যে কিছু আছে মহান আল্লাহ তালা হেদায়তের ধারক এবং বাহক হিসেবে হেদায়তের দিকে আহ্বানকারী হিসেবে কোরআন পাঠিয়েছেন মানে কোরআনের মধ্যে কিছু আছে আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককেই কোরআন বুঝে পাঠ করার তা অফিক দান করুন আমি ان الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد সম্মানিত উপস্থিতি বলছিলাম যে কোরআনের মধ্যে এমন কিছু তো অবশ্যই আছে যেটা আমরা বুঝতে পারিনি কেননা মহান আল্লাহ তালা কোরআনকে হেদায়তের বাণী হিসেবে হেদায়তের আহ্বানকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন কিন্তু আমরা হেদায়ত প্রাপ্ত হইনি অবশ্যই কোরআনের মধ্যে কিছু আছে বলছিলাম যে আপনাদের সামনে তার কিছু কথা পেশ করব মহান আল্লাহ তালা তার আম্মা পারা আমাদের নিকট অতীব পরিচিত একটি অংশ সোরা আল কোরআনের মধ্যকার সেটা হচ্ছে আম্মা পাড়া সে আম্মা পাড়ার একটা সুরা যেখানে মহান আল্লাহ তারা বলছেন ফেরা আউনের বিষয়ে সুরা নাজিয়ার মধ্যে ফেরা আউনের বিষয়ে সুরা নাজিয়ার মধ্যে বলছেন এরকমই ঘটনা এইভাবে আয়াতগুলো আছে তারপর এক পর্যায়ে গিয়ে মহান আল্লাহ তারা বলছেন ফেরাউন ফেরাউনের বিষয়ে বলছেন সে মানুষদেরকে একত্রিত করল এবং আহ্বান করল এবং বলল যে আমি তোমাদের প্রভু আমি তোমাদের প্রতিপালক কি বলছে ফের আহ্বান বলছে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় গুণা কি আল্লাহর সাথে শিরিক করা কিন্তু কেউ যদি নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করে তাহলে এইটা মাথায় রাখেন এই জিনিসটা মাথায় রাখেন যে কেউ শিরিক হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুণা আর তার উপর কেউ যদি বলে আমি তোমাদের প্রতিপালক তাহলে এবার আসুন মহান আল্লাহ তালা ফেরাউনের জন্য মুসা এবং হারুন আলাই সাল্লামকে পাঠাচ্ছেন ফেরাউনের কাছে মহান আল্লাহ তালার বাণীটা একটু শ্রবণ করুন মহান আল্লাহ বলছেন ফেরাউন বলছে আমি তোমাদের প্রতিপালক আর আল্লাহ তালা মুসা এবং হারুনকে বলছেন ইদ হাবা ইলা ফেরাউন তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও সে সীমা লঙ্ঘন করেছে তবে তার কাছে যে জোর গলায় কথা বলো না তার কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে কথা বলো না তার কাছে গিয়ে নরম সুরে কথা বলো না তাকে নরম ভাষায় কথা বলো আমি তো তাকে সৃষ্টি করেছি আমি তো তাকে বানিয়েছি আমি তো তাকে ভালোবাসি মানে মহানতা বলছেন অকুল আলহু কৌল না তুমি তার কাছে গিয়ে নরম ভাষায় কথা বলো কেন যেন সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং আমাকে ভয় পায় তো আল্লাহ তালাও চান যে তার বান্দা যেন তার পথে ফিরে আসে আমি আপনাকে যেটা বুঝাতে চাচ্ছি যে মহান আল্লাহ তালা আপনাকে কতটা ভালোবাসেন মহান আল্লাহ তালা আপনাকে কতটা চান কতটা মহাব্বত করেন কতটা আগ্রহ ভরে কতটা ভদ্রতার স্বরে আপনাকে বলছেন মুসা এবং হারুনকে উদ্দেশ্য করে তোমরা তার কাছে যাও কিন্তু জোর গলায় কথা বলিও না মুসা আমি চাই সে যেন আমার পথে ফিরে আসে না তার সামনে গিয়ে নরম সুরে কথা বলো এই একটি আয়াত আপনার জীবন পরিবর্তন করে দিতে পারে যে সমস্ত নাস্তিক ভাইরা বলেন যে সমস্ত অমুসলিম ভাইরা বলেন যে আল্লাহ তালা তো চাননি আমি কিভাবে হেদায়ত প্রাপ্ত হব আসলে কোরআন পড়লে অনুবাদ পড়লে বুঝে পড়লে বোঝা যায় মহান আল্লাহ তালা তার বান্দাকে কতটা ভালোবাসেন কতটা ভালোবাসেন কতটা ভালোবাসেন যে তিনি ফেরাউনের ক্ষেত্রে বলছেন পৃথিবীতে আমরা মানুষকে গালি দিলে দুইটা বলে গালি দেই ইবলিশ শয়তান এবং ফেরাউন সেই ফেরাউনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তালা বলছেন
আপনি মনে হয় আমার কথা বুঝতে পারছেন না মানে কেউ যদি আপনাকে এতটা ভালোবাসে কেউ যদি আপনাকে এতটা ভদ্রতার সুরে কথা বলে অবশ্যই আপনি তিনি যেদিকে আহ্বান করছে আপনি সেদিকে দিতে বাধ্য পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের একটি অতীব পরিচিত সুরা আমরা সব সময় পাঠ করি সেটা হচ্ছে সুরা বাকারার শুরুতেই যখন আমরা রমজান মাস আসে তখন আমাদের ইমামগণ সুরা বাকারা দিয়ে সাধারণত তারাবির সলাদ পড়া শুরু করেন সেখানে মহান আল্লাহ তালা সুরা বাকারার শুরুতেই সুরা বাকারার শুরুতেই যখন আদম আলাই সাল্লামের সৃষ্টির ঘটনা বলছেন সেখানে মহান আল্লাহ তালা বলছেন আর যখন আপনার আপনি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি আপনাকে মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসা কোরআনের মধ্যে যে আপনার প্রতি মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসা রয়েছে মহান আল্লাহ কোরআনের যে হসুন রয়েছে সৌন্দর্যতা রয়েছে যেটা আপনাকে আল্লাহর পথে নিয়ে যাবে সেটা আমি আপনাকে একটু ধরিয়ে দিতে চাচ্ছি আর যখন আপনার প্রতিপালক ফেরিস্তাদেরকে বললেন ইন্নি জাহিল আরদি খালিফা আমি দুনিয়াতে প্রতিনিধি করে পাঠাবো আমি দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টি করব দুনিয়াতে আমার একটি সৃষ্টি সৃষ্টি করব যারা আমার প্রতিনিধিত্ব করবে তখন ফেরিস্তারা বলছে আপনি কি দুনিয়াতে এমন কাউকে পাঠাবেন এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা মাইফি হ্যাঁ যারা ফেতনা ফাসাদ করবে রক্ত প্রবাহিত করবে আরে আমরাই তো আপনার তাজি পাঠ করি আমরাই তো আপনার পবিত্র ঘোষণা করি তাহলে আপনি কেন পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করবেন আপনি মানুষ সৃষ্টি করিয়েন না পৃথিবীতে তারা পৃথিবীতে ফেতনা ফাসাদ করবে মহান আল্লাহ তালা কিন্তু ফেরেস্তার এই কথা শোনেননি তিনি বলছেন কালা ইন্নি আলামু মালা তালামুন তোমরা যা জানো আমি যা জানি তোমরা তা জানো না মহান আল্লাহ তালা আপনাকে ভালোবাসেন ফেরিস্তা বলছেন আমি আপনার আমরা আপনার তাজি পাঠ করি আমরা আপনার হামদোসানা করি আপনি মানুষ হিসেবে কাউকে সৃষ্টি করিয়েন না আল্লাহ তালা বলছেন না আমি মানুষকে সৃষ্টি করব পৃথিবীতে তারা আমার প্রতিনিধিত্ব করবে তোম আমি যা জানি তোমরা তা জানো না মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসার প্রথম স্তর মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসার প্রথম স্তর এবার আসুন মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসার দ্বিতীয় স্তর মহান আল্লাহ বলছেন ফেরিস্তাদেরকে তো বলে দিলেন এখন তিনি দেখাতে যাচ্ছেন দেখো আমি যাকে সৃষ্টি করছি সে তোমাদের চাইতে সম্মানিত মহান আল্লাহ তালার গায়ের ইয়াতে মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসায় আঘাত লেগেছে এখন মহান আল্লাহ তালা আপনাকে সম্মানিত করতে চাচ্ছেন তাই মহান আল্লাহ তালা আপনাকে সব কিছু শিক্ষা দিলেন মহান আল্লাহ তালা সব কিছু শিক্ষা দিলেন এবং আপনাকে যা কিছু শিক্ষা দিলেন সেগুলো আবার ফেস্তাদের সামনে পেশ করলেন এবং ফেস্তাদেরকে বলছেন যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে এগুলো বলো এগুলো কি তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে তোমরা বলো এগুলো কি তারা বলছে আমরা তো এগুলো কিছুই জানি না এরপর মহান আল্লাহ বলছেন মহান আল্লাহ তালা বলছেন কালা মহান আল্লাহ তালা বলছেন নিজে বলছেন মহাগ্রন্থ আল কোরআনের এবার কালা মহান আল্লাহ তালা নিজে বলছেন মহান আল্লাহ তালা নিজে বলছেন হে আদম এবার আমার ভালোবাসার প্রমাণ দাও মহান আল্লাহ তালা এবার বলছেন মহান আল্লাহ তালা আপনাকে ভালোবাসেন আপনি যে শ্রেষ্ঠ আপনাকে যে শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করা হয়েছে তার দ্বিতীয় প্রমাণ মহান আল্লাহ তালা এবার দিয়ে দিলেন মহান আল্লাহ তালা যে আপনাকে ভালোবাসেন তার দ্বিতীয় প্রমাণ এবার মহান আল্লাহ তালা আপনাকে দিলেন কিভাবে দিলেন আদম আলাই সাল্লামকে তো সব নাম শিখিয়েছিলেন 
ফেরিস্তাদেরকে বলতে বললেন ফেরিস্তারা বলতে পারল না মহান আল্লাহ তালা আদমকে বলছেন যে তুমি এবার বলে দাও একবার মহান আল্লাহ তালা আমার কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন একবার মহান আল্লাহ তালা ফেরিস্তাদের সামনে মানুষকে সৃষ্টি করতে চাইলেন ফেরিস্তারা নিষেধ করলো তিনি তারপরেও জোর করে সৃষ্টি করলেন আপনার পক্ষ নিয়ে কথা বললেন মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসার প্রথম স্তর মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসার দ্বিতীয় স্তর যে আপনাকে তিনি সব কিছু শিক্ষা দিলেন এবার সব কিছু শিক্ষা দিয়ে ফ্রেস তাদের সামনে পেশ করছেন এটা মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসার দ্বিতীয় স্তর মহান আল্লাহ তালা কোনোভাবেই দেখতে চান না যে আপনি মাথা ঝুঁকে থাকুন কারোর সামনে আপনি কারোর সামনে ছোট হয়ে যান এটা মহান আল্লাহ তালা চান না তাই মহান আল্লাহ তালা আপনাকে সব কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন এবার ফ্রেস তাদেরকে বলছেন তোমরা বলো দেখি ফ্রেস তারা বলতে পারলো না মহান আল্লাহ তালা তারপর আদমকে বলছেন তুমি তাদেরকে বলে দাও মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসার তৃতীয় স্তর ফেরিস্তা এবং আদম আলাই সালামকে সামনে দাঁড় করিয়ে মহান আল্লাহ তালা উভয়কে নাম বলতে বলছেন ফেরিস্তা পারল না আদম আলাই সালাম পারল মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসার তৃতীয় স্তর শুধু কি এখানে শেষ মহান আল্লাহ তালা কি শুধু আপনাকে এতটুকুই ভালোবাসেন শেষ হয়ে যায়নি মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসা কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি মহান আল্লাহ তালা আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন তারপর মহান আল্লাহ তালা বলছেন ফ্রেস তাদেরকে উপেক্ষা করে আপনাকে সৃষ্টি করলেন ফ্রেস তাদেরকে উপেক্ষা করে আল্লাহ তালা আপনাকে সৃষ্টি করলেন তারপর আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন তারপর এবার ফেরিস্তাদের বলছেন যে তোমরা এবার আমার এই সৃষ্টিকে করো আসলে আপনি নিজেকে চিনতে পারেননি আপনি নিজেকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছেন ফেরিস্তাদেরকে বলছেন যে তোমরা তাদের তোমরা আদমকে শেষদা করো ও ঈদ কুলনা আর যখন আমরা ফেরিস্তাদেরকে বললাম ঈদ কুলনা লিল মেলা ইকে জুদু তোমরা মহান আল্লাহ তালাকে তোমরা আদমকে সেজদা করো পৃথিবীতে সবার জন্য পৃথিবীতে সবার জন্য সেজদা করা নিষিদ্ধ কোন মানুষ কোন মানুষকে সেজদা করতে পারে না কোন মানুষ কোন রাসুলকে সেজদা করতে পারে না কোন মানুষ কোন ওয়ালিকে সেজদা করতে পারে না কোন মানুষ কোন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে সেজদা করতে পারে না কিন্তু মহান আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদের দ্বারা মানুষকে সেজদা করিয়ে নিয়েছেন আপনার মর্যাদা আপনার ইজ্জত আপনার মহত্বটা কত বড় সেটা আমি আপনাকে কি দিয়ে বুঝাই আল্লাহ তালা আপনাকে কতটা ভালোবাসেন মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসার চতুর্থ স্তর আপনাকে যখন আপনার প্রেমিকা ফোন দিয়ে ভালোবাসার দু চারটা কথা বলে আপনার হৃদয়টা গলে যায় আপনার চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে পড়ে রাতে রাধারে ঘন্টার পর ঘন্টা আপনি তার সাথে মশার কামড় খেয়ে খেয়ে কথা বলেন কিন্তু মহান আল্লাহ তালা যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আপনাকে এত ভালোবাসেন আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছেন আপনি তার আহ্বানে সারা দেন না তার জন্য রাতে রাধারে উঠে কাঁদেন না তার সম্মানার্থে তার শ্রদ্ধার্থে মসজিদে এসে পাচক্ত সলাহাত আদায় করেন না মহান আল্লাহ তালা আপনাকে ভালোবাসেন তারপরে এখানে শেষ হয়ে যায়নি অস্বীকার করলো এবং অহংকার করলো সে কাফের দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল পৃথিবীর বুকে তাকে আল্লাহ তালা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিতে পরিণত করে দিলেন মহান আল্লাহ তালা আপনাকে ভালোবাসেন মহান আল্লাহ তালার ভালোবাসার পঞ্চম স্তর মহান আল্লাহ তালা আপনাকে ভালোবাসেন আপনার প্রেমিকার একটা আইলাজ শব্দে আপনি কাবু হয়ে যান মহান আল্লাহ তালা আপনাকে শতবার বলছেন ইন্নি ওয়াহিবুক মহান আল্লাহ তালা আপনাকে শতবার বলছেন হে আমার বান্দা আমি তোমাকে ভালোবাসি হে আমার বান্দা আমি তোমাকে ভালোবাসি হে আমার বান্দা আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমি আমার পথে ফিরে আসো দুর্ভাগ্যবান মুসলিম আমরা হতভাগা মুসলিম আমরা মহান আল্লাহ তালার সে আহ্বান বুঝারও ক্ষমতা নাই মানারও ক্ষমতা নাই মহান আল্লাহ তালার দরবারে একটা শুক্রিয়া শ্রেষ্ঠা করারও ক্ষমতা নাই প্রত্যেক মানুষের উচিত 
এই আয়াত পড়ার সময় এই আয়াত পড়ে বোঝার সময় মহান আল্লাহ তালার শানে কমসে কম শুক্রিয়া চেষ্টা করা যে মহান আল্লাহ তালা যিনি এই পৃথিবীর বাদশা যিনি এই পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন যিনি মালিকুল আমলা তিনি আমাকে ভালোবাসেন আপনার শুক্রিয়া চেষ্টা করা দরকার সলাপ তো দূরে থাক মহান আল্লাহ তালার শানে শুক্রিয়া চেষ্টা করা আপনার জন্য জরুরি এরপর শেষ হয়ে যায়নি মহান তালার ভালোবাসা এখনো শেষ হয়নি ভালোবাসার পঞ্চম স্তর পার হয়েছে এরপর মহান আল্লাহ তালা বলছেন নিয়ে গেলেন এটা ভালো যা খুশি তুমি তাই খাও কৃতজ্ঞ আপনার প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করলে আর শয়তান তাদেরকে পদভ্রষ্ট করে ফেলল আর আদম এবং হাওয়াকে বের করে দিল জান্নার থেকে মিম্মা কায়নাফি তারা যেখানে ছিল হায় রে বান্দা আমি এত ভালোবাসলাম মানে আপনি আপনি নিজের জায়গা থেকে একবার কল্পনা করুন আপনি কাউকে যদি এত ভালোবাসেন এত ভালোবাসেন এত ভালোবাসেন এত ভালোবাসেন আর সে যদি আপনাকে অস্বীকার করে চলে যায় আপনার আদেশ যদি না মানে আপনি কিন্তু ঘুরেও কোনো দিন তার দিকে ফিরে তাকাবেন না আপনি কিন্তু তার দিকে ঘুরেও ফিরে তাকাবেন না যার প্রতি আপনি এত ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন কিন্তু মহান আল্লাহ তালাকে দেখুন যে মহান আল্লাহ তালা আপনাকে কতটা ভালোবাসেন আচ্ছা যাও তোমাকে তোমাকে তো শয়তান পদভ্রষ্ট করে জান্নার থেকে বের করে দিয়েছে আমার ছয় স্তরের ভালোবাসা তো তোমার পছন্দ হয়নি ঠিক আছে যাও যখন শয়তান তোমাদেরকে বের করে দিল শয়তানের কারণে যখন তোমরা পদভ্রষ্ট হয়ে গেলে আমি তোমাকে এত কিছু দিলাম এত কিছু দিলাম এত কিছু দিলাম শুধু একটা আদেশ করেছিলাম এই গাছের কাছে যেও না শুধু এই গাছের কাছে যেও না আচ্ছা তুমি আমার এত ভালোবাসার পরও এই একটা আদেশ তো মানলা না আচ্ছা সমস্যা নেই আচ্ছা সমস্যা নেই আমার ভালোবাসা তোমার জন্য শেষ হয়ে যায়নি তারপরে মহান আল্লাহ তালা বলছেন এবার আদম আলাই সালামকে মহান আল্লাহ তালা কিছু কথা শিক্ষা দিচ্ছেন আদম আলাই সালাম মহান আল্লাহ তালার কাছ থেকে কিছু কথা শিখে নিলেন এবং মহান আল্লাহ তালা কেন কথা শিখে নিলেন জানেন মহান আল্লাহ তালা কেন কথা শিক্ষা দিলেন এতক্ষণ আমি তোমাকে ভালোবাসতাম এখন তুমি পাপ করেছ আমার কথা সীমা লঙ্ঘন করেছ আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিলাম আমার ক্ষমা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব রাহিম হে আদম জেনে রাখো তাওয়াবুর রাহিম আমি ক্ষমাশীল এবং করুণাময় আল্লাহর ভালোবাসার সত্য বিস্তর আল্লাহ তালাকে আপনি প্রতিটা স্তরে লাঠি মেরেছেন প্রতিটা স্তরে মহান আল্লাহ তালার আহ্বানকে আপনি উপেক্ষা করেছেন তারপরে মহান আল্লাহ তালা আপনার চাদরটা ধরে রেখে আপনাকে বলছেন যে আমার কাছ থেকে কিছু কথা শিখে নাও এবং তার দ্বারা ক্ষমা করো ক্ষমা প্রার্থনা করো তার দ্বারা আমার কাছে ইস্তেজ ফার করো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব এগুলো সবই আল কোরআনের মধ্যে আছে শুধুমাত্র একটা পৃষ্ঠায় শুধুমাত্র একটা পৃষ্ঠায় পুরো কোরআনের মধ্যে মহান আল্লাহ তালা আপনার প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন পুরো কোরআনের মধ্যে মহান আল্লাহ তালা শত শত জায়গায় আপনার জন্য জান্নাত নির্ধারণ করেছেন সে কথা বলেছেন মহান আল্লাহ তালা আপনার কাপড়টা ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন জান্নাতের দিকে আর হতভাগা বান্দা কোরআনকে উপেক্ষা করে মহান আল্লাহ তালার বাণীকে উপেক্ষা করে ঠেলে জাহান নামের দিকে চলে যেতে চাচ্ছে আপনি যদি পুরো জীবনে কোনো কিছুই না বোঝেন পুরো জীবনে যদি কোনো কিছুই না বোঝেন শুধু যদি এটা বুঝে যান যে আল্লাহ তাহলে আপনাকে ভালোবাসেন 
আল্লাদি খলাকানা ও খলাকা জামি আলিন সান জিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ও খলাকা মা ফিসানা ও আচিবাল আর্ব এবং আসমান এবং জমিনের মাঝে যাহা কিছু রয়েছে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি আপনাকে ভালোবাসেন এটা যদি বুঝে যান ওল্লাহ আল্লাহর কসম ওল্লাহি আল্লাহ কসম আপনি কোনোদিন পথভ্রষ্ট হবেন না পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সবচেয়ে শক্তিশালী সবচেয়ে ক্ষমতাবান জাত সত্তা আপনাকে ভালোবাসে ইন্নাল্লাহ সেদ্বুক আমি আপনাকে কি দিয়ে বুঝাই যে আল্লাহ তাহলে আপনাকে কতটা ভালোবাসে এর সবই কোরআনের মধ্যে রয়েছে সব শেষে এসে আমরা অনেকেই বলে থাকি যে আমরা সলাত আদায় করি কিন্তু সলাতের মধ্যে আমাদের মনোযোগ ধরে থাকে না সলাতের মধ্যে আমার মনোযোগ থাকে না আমি আপনাকে একটু দেখাই মহান আল্লাহ তালা বলছেন যেটা আমরা প্রত্যেক সলাতে পড়ি মুখাপেক্ষী আমি তোমার করুণার মুখাপেক্ষী আমি তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী এরপর আপনি বলছেন দিন তুমি বিচার দিবসের মালিক যেই দিন কেউ কাউর হবে না আপনি মহান আল্লাহ তালার সামনে নিজের মাথা নত করলেন নিজের শিরকে অবনত করলেন এরপর মহান আল্লাহ তালার দয়াদ্রতা এবং রহমতের কথা বললেন এরপর বললেন বিচার দিবসে তুমি ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই তুমি ছাড়া আর কোনো মালিক নেই এরপর আপনার সামনে এবং আল্লাহর সামনে আর কোনো বাধা নেই চার আল্লাহ আপনি আল্লাহ তালাকে দেখছেন আল্লাহ আর আল্লাহ তালা আপনাকে দেখছেন এই তিন আয়াত পড়ার পর আপনি এবার আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে গেছেন আল্লাহর সামনে এবং আপনার সামনে কোনো পর্দা নেই আপনি এবার আল্লাহ তালাকে দেখতে পাচ্ছেন তখন এবার আপনি আল্লাহ তালাকে বলছেন আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছে সাহায্য চাই আপনি একবারে আল্লাহর কাছে চলে এসেছেন আপনি এখন আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন আল্লাহকে অনুভব করতে পারছেন তখন আপনি বলছেন ইয়া কেন আবুদুয়া ইয়া কেন স্থাইন আমরা তো আপনার ইবাদত করি আপনার কাছে সাহায্য চাই ইহ দিন মুস্তাকিম আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা আমাদেরকে সঠিক দিনের দিকে নিয়ে যান যদি কোনো মানুষ যদি কোনো মানুষ এভাবে কোরআন বুঝে অনুবাদ সহ করে সলাত আদায় করে মহান আল্লাহ তালাকে এতটা কাজ থেকে অনুভব করে তাহলে সে ব্যক্তি তার সলাতেও কোনো দিন অমনোযোগী হবে না একক তো সলাতও সে পরিত্যাগ করবে না বলছিলাম বক্তব্যের শেষে এসে আপনাকে এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে বাসায় রাখা কোরআনটাকে কাপড়ে মুড়িয়ে না রেখে বাসায় রাখা কোরআনটাকে পড়ুন আত্মশুদ্ধি হবে আপনি আল্লাহর ভালোবাসাটাকে বুঝতে পারবেন হতভাগা মুসলিম দুর্ভাগা মুসলিম যিনি আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসেন তার ভালোবাসাটাই বুঝতে পারিনি তাহলে আমি আপনি কত হতভাগা একবার চিন্তা করুন আমি আপনি কত হতভাগা একবার চিন্তা করুন যিনি আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন যার ভালোবাসার উপর দিয়ে পৃথিবীতে আর কোনো ভালোবাসা নেই তার ভালোবাসাটা আপনি বুঝতে পারেননি আপনি কত হতভাগা বাসায় গিয়ে কোরআন খুলে পড়ুন তরজোয়া সহ পড়ুন আরবি বোঝার চেষ্টা করুন আল্লাহ তালা আপনাকে আরও বেশি ভালোবাসবেন আর আপনিও আল্লাহ তালার ভালোবাসার মূল্য দিতে পারবেন সঠিক পথ পাবেন আল্লাহ তালা আপনাকে তার পথে নিয়ে আসুক আপনাকে কোরআন বুঝে পড়ার তাও শিখদান করুক আমিন اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعل في قلوبنا حبا لك ولدينك اللهم اجعل في قلوبنا حبا لك ولدينك اللهم وفقنا أن نقرأ القرآن بالفهم اللهم وفقنا هي الله تمي أمدرك توفيق دان قرو هي الله تمي أمدرك شكم تدان قرو جي أمرا قرآن جنو بجه پرت پاري هي الله تمي أمدرك قرآن بجه پرت تمار پتر دك نية جوار توفيق دان قرو آمين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين